Purihin po natin ang ating dakilang Diyos na buhay at yan po mga minamahal ang napakagandang awiting. Muli nating inihandog para sa ating pinakamamahal na Prinsyo Kristo. At sa oras mo ito, tayo po ay nasa bahagi na po ng pag-aaral ng mga banal na salita ng ating pinakamamahal na Prinsyo Kristo. At ihanda po natin ang ating mga Biblia, higit sa lahat ang ating mga puso sa pakikinig ng mga banal na salita ng ating dakilang Diyos. At aking pong ibinibigay ang buong pagkakataon sa ating beloved ordained preacher, ating beloved brother Nilo de Guzman. Amen. Purihin po ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. God bless you, beloved brother Jerby. Praise God. Mga kapatid, nais nice kong magpaabot muna ng uh, papuri, luwalhati, pagdakilat, pagsamba, pinakamataas na pagluwalhati, uh, mga inmahal sa ating pinakamamahal na kanyang sus sa gabing ito. At uh, nagbibigay uh, dubling galang po ko pagbati sa ating beloved honorable evangelist Will Destrado Almeda, kanyang beloved children, the Almeda family. At uh, patuloy nating inaalaalang mga aral turo mula sa ating minamahal at uh, ginagalang na si San Pastor Linus Almeda. Praise God. Uh, sa inyo pong lahat, mga minamahal na nakikinig sa ating pong, uh, palatuntunan ito, mga kapatid ko. Sa lahat po na mga ngayon lamang po nakapakinig ng ating palatuntunan mula sa ating mga transistor radio, mga minamahal hanggang sa ating mga uh, Facebook, mga kapatid ko, at uh, kung kayo po yung nanonood, Minamahal, hindi lamang sa ating bansa, kundi sa iba't ibang mga bansa. Praise God. Samahan po ninyo kami mga minamahal sa panalangin bago natin na uh, talakayin pag-aralan ng salita ng ating mahal na Panginoon. Minamahal, purihin ka dakilang Diyos. Hallelujah. Sa gabing ito mong banal kami nagpapasalamat. Nagluluwalhati mga na Panginoon. Hallelujah. Dakilang Diyos sa mga pagpapalat, biyayang pinagkalumos sa amin sa araw na ito. Sa gabing ito mga na Panginoon, o Diyos kami po'y nakabahagi sa iyong uh, programa sa gabing ito. Amang banal pagpalain munawa o Diyos ang aming uh, nahuling, uh, nahuling bahagi po ng aming palatuntunan sa gabing ito ang aming pakikinig ng salita mo o Diyos. Anoint thy word once again, O God. Make them believe in the name of Jesus, Father, we pray. In Jesus' name, Amen and Amen. Praise God. Buksan natin ating mga Bible, mga minamahal, dito po sa aklat ng uh, Deuteronomy chapter 28, verse 12. Mga minamahal ko. Deuteronomy chapter 28 verse 12 The Lord will open to you his good treasure the heaven to give the rain to your land in its season and to bless all the work of your hand you shall lend to many nations but you shall not borrow Basahin natin sa Tagalog Dito po sa Deuteronomy kabanata 28 bersikulo po 12 Bubuksan ng Panginoon sa iyo ang kanyang mabuting kayamanan, ang langit upang ibigay ang ulan sa iyong lupain sa kapanahunan at upang pagpalain ang buong gawa ng iyong kamay at ikaw ay magpapahiram sa maraming bansa at ikaw ay hindi hihiram. Pagpalain po ng ating dakilang Diyos ang kanyang salita mga minamahal, ating pong talakayin sa gabing ito, God is calling you to be blessed. Pinatawag ka ng Diyos para pagpalain, mga minamahal. Hallelujah. Uh, napakaganda ng uh, talatang ating nabasa, mga minamahal. God will bless all the works of your hand. Mga mahal. Babasbasan, pagpapalain ng ating mahal na Panginoong Sus, mga mahal, ang lahat ng gawa ng iyong kamay. Mga kapatid, yan ang Diyos natin. Napakaganda po at napakasarap, mga mahal, mabuhay sa mundong ito. Mga mahal, Pawi lahat ng hirap at pagod kung nakikita nating ang lahat po ng gawa ng ating mga kamay, mga minamahal, ay uh, pinagpapala ng ating dakilang Diyos. Binibless ng ating mahalapay ng Diyos. Kung meron man po tayong gustong pangarapin sa buhay, mga minamahal, walang iba kundi ang buhay natin ay pagpalain, basbasan ng ating dakilang Diyos, mga minamahal ko, mula sa pinakamalaking uh, gawa natin hanggang sa pinakamaliit, ano man meron tayo, meron tayong negosyo, meron tayong trabaho, meron po tayong transaksyon, mga minamahal, lahat po ng bagay, mga kapatid ko, nais natin tayo po ay pagpalain ng mahal na Diyos. Ang Diyos po ng Jesus Miracle Crusade, pinangunahan ng ating beloved Honorable Evangelist Will Destrada Almeda, ay Diyos na kaya tayong pagpalain. Right. Diyos ng Jesus Miracle Crusade ay Diyos na kaya kang pagpalain. Wala pong mahirap sa kanya, mga minamahal ko. Proven po sa lahat ng napakaraming mga mana ng palataya na nagpahayag ng kanilang mga patutuo, mga minamahal, gabi-gabi sa ating palatuntunan. Yan po ay uh, napatunayan na mga minamahal ko na ang ating dakilang Diyos, mapagpalang Diyos sa Jesus Miracle Crusade. Mga minamahal, from rug to riches, mga kapatid ko, from darkness to light, 
Iyan po ang ating dakilang Diyos, mga minamahal ko. Hindi lamang pagpapalain tayo, kundi babaguhin ka, didinggin ang panalangin mo, ang proteksyon ng ating dakilang Diyos sa sa iyo, mga minamahal ko. No? God love to bless. Yan talaga ang laman ng puso ng ating dakilang Diyos. Yung uh, ang pinakananasa niyang uh, uh, laman ng kanyang puso, yung tayo po'y pagpalain, mga minamahal ko. And blessing is come from God. Sa ating dakilang Diyos lang, mga minamahal, nang gagaling ang blessing. Sa aklap po ng Deuteronomy chapter 8, verse 10, When you have eaten and are full, then you shall bless the Lord your God for the good land which He has given you. Mga minamahal. Dito pa rin po sa Deuteronomy, kapitulo 8, ang versikulo po ay Jesus. At kakain ka at mabubusog ka at iyong pupurihin ang Panginoon mong Diyos dahil sa mabuting lupain na Kanyang ibinigay sa iyo. Purihin ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Kakain ka, mabubusog ka, sabi ng uh, salita ng Diyos. At iyong pupurihin ang Panginoon mong Diyos dahil sa mabuting lupain na Kanyang ibinigay sa iyo. So mga kapatid, inaasahan ng ating dakilang Diyos, pagdating sa iyo ng blessing, mga minamahal, ay you praise God. Amen. Pagdating sa iyo ng blessing, pupurihin mo siya. Kapag ginising ka ng mahal na Panginoong Diyos sa umaga mula sa iyong pagtulog, mga minamahal, sa magdamag, pupurihin mo siya. Kapag binigyan ka ng trabaho ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, pupurihin mo siya. Kapag pinromote ka ng ating dakilang Diyos sa iyong trabaho, pupurihin mo siya. Inaasahan niya, mga minamahal, ibibigay mo yung luwalhati, yung papuri sa ating dakilang Diyos through your service. Amen sa pamamagitan po ng iyong paglilingkod sa Kanya, mga minamahal ko. Hmm. Hindi tayo i-bless ng ating dakilang Diyos kung hindi tayo mamumuhay sa Kanyang kalooban, mga minamahal. Ano-ano po yung kondisyon ng ating dakilang Diyos bago siya magpapala sa atin? Namumuhay ba tayo sa posisyon na pwede ka nang pagpalain ng mahalapang ng Diyos? Mga minamahal ko, ano po yung prinsipyo para i-bless tayo ng ating mahalapang ng Diyos? Mga minamahal ko, we must learn diligently, study to learn His Word. Yan ang nais ng mahal na Panginoon. Dapat at kailangan mga minamahal ang masusing pag-aaral sa salita ng ating dakilang Diyos na buhay. Yan ang gusto niya unang-una. Kaya sa aklat ng Deuteronomy chapter 28 verse 1 and 2, sabi ng Bible, mga minamahal, uh, ihanda natin sa Tagalog, Deuteronomy chapter 28 verse 1 and 2, Now it shall come to pass, if you diligently obey, obey the voice of the Lord your God, and observe carefully, carefully, all His commandments, which I command you today, that the Lord your God will set you on high above all nations of the earth. And all these blessings shall come upon you and overtake you, because you obey the voice of the Lord your God. Dito po sa Deuteronomyo Kapitulo 28, ang versikulo po ay 1 hanggang 2. At mangyayari kung iyong didingging masikap ang tinig ng Panginoon mong Diyos upang isagawa ang lahat niyang utos na aking iniuutos sa iyo sa araw na ito, ay itataas ka ng Panginoon mong Diyos right. sa lahat ng mga bansa sa lupa. Amen. At ang lahat ng pagpapalang ito ay darating sa iyo at aabot sa iyo hmm. kung iyong didingging ang tinig ng Panginoon mong Diyos. Tingnan niyo mga minamahal ko. Meron lang akong i-correct mga kapatid dito sa verse 2. Sabi ng Tagalog mga minamahal ay aabot sa iyo ang pagpapala. Lahat ng blessing na ito ay darating sa iyo at aabot sa iyo. Sa English mga minamahal ganito. All these blessings shall come upon you and overtake you. Lalampasan ka ng pagpapala. Okay mahal. Hahabulin ka mga kapatid ko at tatabunan ka ng pagpapala. Yan ang pinakamagandang ta Uh, mga minamahal paliwanag dyan eh, doon sa overtake eh. Oh, lalampasan ka pa. Ibig sabihin, mga minamahal, yung ibibigay ng mahal pa sa iyo, yung hinihingi mo sa kanya, mga kapatid ko, higit pa dyan ang ibibigay niya, mga kapatid ko. Hmm? All these blessings shall come upon you and overtake you because you obey the voice of the Lord your God. Hmm. Yan, ganyan kahalaga, mga minamahal, yung pagsunod sa kalooban ng mahal Panginoon. O, oh? Mga kapatid ko, akala ng iba, ang pakikinig po ng salita ng Diyos, yun lang ang sikreto para pagpalain ka. Mali. Akala ng iba, mga minamahal, makinig ka lang ng salita ng Diyos, pagpapalain ka na. Mali. 
Ang sikreto po para tayo pagpalain ng ating dakilang Diyos, hindi lang makinig at manalangin, right. mga minumahal. Hindi lang makinig ka at humingi ka ng kailangan mo, mga minumahal, hindi lang yon. Ang sikreto po ay makinig ka, ipamuhay mo ang salita ng Diyos, saka ka manalangin, mga minumahal, diring din ka ng mahala Panginoon. O, oh, kulang kasi sa pamumuhay sa salita ng Diyos eh. Babasahin mo ang salita ng Diyos, mga minumahal, tapos mananalangin ka. Hindi mo naman po at pinamumuhay ang salita ng Diyos, may mahal. Kaya walang blessing. Kaya sinabi ko po sa inyo, akala ng iba, ang pakikinig ng salita ng Diyos, mga minumahal, tapos mananalangin ka ng kailangan mo, yan ang sikreto ng pagpapala. Mali po. Kapag walang pagsunod, mga minumahal, hindi ka pagpapalain ng mahal Panginoon. Tingnan niyo ang Joshua chapter 1, verse 8. This book of the law shall not depart from your mouth, but you shall meditate it in it day and night that you may observe to do, you may observe to do according to all that is written in it. For then you will make your way prosperous, and then you will have good success. Dito po sa Josue, Kapitulo 1, ang versikulo po ay 8. Ang aklat na ito ng kautosan ay huwag mahihiwalay sa iyong bibig, hmm. kundi iyong pagbubulay-bulayan araw at gabi, upang iyong masunod na gawin ang ayon sa lahat ng nakasulat dito sapagkat kung magkagayo iyong pagiging hawain ang iyong lakad right. at kung magkagayo'y magtatamo ka ng mabuting kawakasan magtatamo ka ng mabuting kawakasan mga minamahal ko oh uh, sabi ng bible you will make your way prosperous mga minamahal pagiging hawain mo ang lakad mo pagiging hawain mo ang buhay mo mga kapatid ko nasa pagsunod so mga minamahal ang definition po ng blessing ay nasain mong malaman, maunawaan ang nilalaman po ng salita ng Diyos. Sometimes po, mga minamahal, hindi tayo pinagpapala sapagat ang puso po natin, hindi handang maglingkod sa Diyos. Aminin na po natin yun. Gusto natin blessing lang. Uh, hindi ganap na naihanda ang puso natin sa pagsamba sa mahal na Panginoon, mga minamahal ko. Hindi po tayo magprosper nun. Hindi tayo pagpapalain, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos kung magikinig lang tayo dito sa radio. Amen. At hindi po tayo dadalo sa pagtitipon sa bahay-sambahan. Panginamahal. Amen. Praise God. Hindi po tayo pagpapalain dyan. Panginamahal, kinakailangan po makinig ka ng Word of God, mga minamahal ko, hindi lamang sa radio, kundi dadalo ka sa ating fellowship. Right. Ang radio, mga minamahal ko, ito po soul winning lang. Yung mahal, inaabot nito yung uh, mga kababayan natin na nasa, nasa matinding problema, nasa mat, uh, pagkaalipin sa kasalanan, yung mahal, sa karamdaman. Ma-after po nilang marinig ang uh, Word of God sa radio, yung mahal, sumunod sa panalangin at uh, sa pamunat panalangin natin, beloved, Honorable Pastor, Wolde Strada Almeda, yung mahal, pinagagaling sila ng ating dakilang Diyos. Amen. Tinutugon sa panalangin. So mga kapatid, hindi pa natatapos dyan. Kinakailangan po, dumalo tayo sa mga pananambahan. Mga minamahal ko. O, oh, sabi ng Hebrew chapter 10 verse 25. Ngayon mahal, basahin natin. Dito po sa Hebreo kapitulo 10, ang versikulo po ay 25. Na huwag nating pabayaan ang, pagka, ang ating pagkakatipon na gaya ng ugali ng iba, kundi mga aralan sa isa't isa at lalo na kung inyong namamalas na nalalapit na ang araw. Mm, mga minamahal ko. Ano sabi rin may mahal? Huwag tayong mga gliban, mga kapatid ko, kundi mga aralan mga minamahal. Mga aralan sa isa't isa. Lalo kung inyong namamalas ng nalalapit ng araw. Anong araw yun? Pagbabalik ng ating mga Ay. konsus. May mahal. Kaya sabi ng ating dakilang Diyos sa isang talata, tinatawag ninyo kung Panginoon, Panginoon, hindi nyo naman na ginaganap ang aking kalooban. Huh? Why do you call me Lord, Lord, and do not do the things which I say? Sabi ng mahal ng Panginoon, Luke 6.46, mga minamahal. 6.46 ng Luke. Pinagdiinan ng ating dakilang Diyos yung pakikinig na ng salita ng Diyos at pagtupad sa kalooban ng mga Panginoon may mahal. Tingnan niyo mga minamahal ko. Sunod-sunod ang mga bagyo po ang dumarating mga minamahal sa ating bansa. Oh, eh, mga minamahal yung ining, tapos ngayon po mga kapatid Jenny. Jenny, oh, mga minamahal, marami pong nasalanta. Ganun na ganun po mga kapatid ko yung pakikinig ng Word of God eh. Oh, sabi ng uh, banal na kasulatan may mahal Matthew chapter 7 verse 24 hanggang 27. May mahal Kapag pinakinggan natin at hindi natin sinunod, hindi natin na uh, pinamuhay mga minamahal para tayong uh, uh, tao ngayong panahon natin na hindi tayo nakikinig, hindi tayo tumatalima dun sa uh, warning ng pag-asa. Mahal, 
dumarating yung bagyo. Mga kapatid, wasak yung bahay mo. Basahin natin, Brother Jerby, Matthew chapter 7, verse 24 hanggang 27. Dito po sa Mateo kapitulo 7, ang versikulo po ay 24 hanggang 27. Kaya't ang bawat dumirinig ng aking mga salitang ito at ginaganap ay matutulad sa isang taong matalino na itinayo ang kanyang bahay sa ibabaw ng bato at lumagpak ang ulan at bumaha at humihip ang mga hangin at hinampas ang bahay na iyon at hindi nabagsak sapagkat natatayo sa ibabaw ng bato. At ang bawat dumirinig ng aking mga salitang ito at hindi ginaganap ay matutulad sa isang taong mangmang na itinayo ang kanyang bahay sa buhanginan at lumagpak ang ulan at bumaha at humihip ang mga hangin at hinampas ang bahay na iyon at nabagsak at kakilakilabot ang kanyang pagkabagsak. Tingnan niyo mga minamahal ko. Pagka hindi raw po sinusunod mga minamahal pinapamuhay, darating po yung bagyo mga kapatid. Parang nagtayo tayo ng bahay sa ilalim ng, sa ibabaw ng buhangin. Buhangin mga mahal, wala pong uh, matibay, mga kapatid ko, puro buhangin yan hanggang sa ilalim. Kaya mabuhay. Pagdating po ng alon ng bagyo, mga mahal, wasak. Ganon daw po ang nakikinig ng salita ng Diyos, hindi pinapamuhay. Mahal. Pero yung mga pinapamuhay ang salita ng ating mahal Panginoon, mga mahal, itinatayo raw yung bahay sa ibabaw ng bato. Matatag, mga minamahal ko. Kaya napakapalad po natin, mga kapatid ko, sa panahon po natin ngayon. Dahil sa dapat po ang kaligtasan, ang blessing ng mahal na Panginoon, mga minamahal na kanyang pangako sa atin, ay hindi pa hindi hindi dapat sa atin eh. Hindi dapat 'yan sa atin, dapat sa mga sa mga hudyo lang 'yan, mga minamahal. Dapat sa mga hudyo lang. Oh. Dapat 'yung mga Samaritan, 'yung mga mga uh, Griego, mga minamahal, 'yung mga Hintil, walang uh, puwang 'yan sa kaligtasan. Pero mga minamahal dahil sa biyaya ng mahal na Panginoon, Nakita ng ating nakilang Diyos, mga mahal, tayo na mga Pilipino. Pag narinig natin ang Word of God, mga kapatid, maniniwala ka agad tayo. Oh, mga minamahal, yun ang nakita ng ating nakilang Diyos. Kaya mga kapatid ko, ang pagpapala ng mahala Panginoon nandito na sa panahon natin ngayon. Mga kapatid, dangan lamang mga minamahal, hindi natin natatanggap yung mga pagpapalang yan sapagat baka mali yung ating kongregasyon kinalalagyan. Baka mga minamahal, mali yung ating... Uh, Uh, pinapakinggan ng mga nagdadala ng salita ng Diyos. Mga kapatid, sa Jesus Miracle Crusade, mga kanser po nagsisigaling. Right. Mga ketong nagsisigaling, mga minamahal. Yung mga bangkarota sa negosyo, umaasensong muli, mga minamahal, sa kanilang negosyo. Mula nung paglingko rin nalang ating dakilang Diyos sa pamamagitan po ng Jesus Miracle Crusade. Mga minamahal ko. Kaya tingnan nyo, mga kapatid ko. Mga minamahal, isang uh, babaeng uh, kananean, kananean uh, woman, Matthew chapter 15, verse 22 hanggang 28, mga minamahal. Tingnan natin dito, mga kapatid, paghatian natin, Brother Jerk. Matthew chapter 15, verse 22 hanggang 28, narito isang babaeng kananeya na, luma, na lumabas sa mga hangganang iyon at nagsisigaw na nagsasabi, Kahabagan mo ako, O Panginoon, ikaw na anak ni Dabi. Ang aking anak na babae, pinahihirapang lubha ng isang demonyo. Datapot siya hindi sumagot ng anumang salita sa kanya. At nilapitan siya ng kanyang mga alagad at siya'y pinamanhikan na nangagsasabi, paalisin mo siya sapagkat nagsisigaw siya sa ating hulihan. Tatapot siya'y sumagot at sinabi, hindi ako sinugo kundi sa mga tupang nangaligaw sa bahay ni Israel. Mga minumahal. 25. Datapot lumapit siya at siya'y sinamba niya na nagsasabi, Panginoon, saklolohan mo ako. At siya'y sumagot at sinabi, hindi marapat na kunin ang tinapay sa mga anak at itapon sa mga aso. Datapot sinabi niya, Oo, Panginoon, sapagkat ang mga aso man ay nagsisikain ng mga mumo na nangalalaglag mula sa dulang ng kanilang mga Panginoon. Nang magkagay sumagot si Jesus at sinabi sa kanya, O babae, malaki ang pananampalataya mo. Right. Mangyari sa iyo ayon sa ibig mo at gumaling ang kanyang anak mula sa oras na iyon. Purihin ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Isang babaeng kananeya, mga kapatid, hindi karapat-dapat sa kanya ang kaligtasan, hindi karapat-dapat sa kanya ang blessing ng ating mahal na Panginoon. Pero anong ginawa niya, mga minamahal? Dahil sa kanyang pananampalataya, lumapit siya sa ating mahal na Panginoon, mga minamahal. Hindi dapat ibigay ang blessing sa mga aso, sabi ng ating dakilang Diyos, mga minamahal ko. Kasi po, yung uh, mga minamahal, ang babaeng yun ay taga-ibang lupa, hindi po, uh, hindi po mga minamahal para sa kaligtasan. Sabi ng babae, mga minamahal, Yes, Lord, hindi po karapat-dapat ang blessing sa amin 
hindi karapat dapat ang blessing sa aso. Maging ang mga aso man, sabi niya mga minamahal. Pero maging mga aso man ay naghihintay sa mga mumu na nangahuhulog sa dulang. Ibig sabihin mga minamahal, lumapit siya sa ating dakilang Diyos. Sinabi niya mga minamahal ko, dahil uh, meron siyang pananampalataya, sabi niya sa ating dakilang Diyos ang mahal, ang mga aso man po may karapat dapat din pong may karapatan din po silang uh, maghintay ng mga nalalaglag na mumu mula sa kanilang mga amo. Sabi ng ating dakilang Diyos, Woman, great is your faith. Amen. Oh, dakila ang pananampalataya mo. Sabi ng ating mahal na Panginoon, mga minamahal, may hinihingi yung babae. Sabi ng ating dakilang Diyos, nang magkagayo'y sumagot si Jesus, verse 28, sinabi sa kanya, O babae, malaki ang pananampalataya mo. Mangyayari sa iyo ayon sa ibig mo at gumaling ang kanyang anak mula sa oras na iyon. Great is the Lord, mga minamahal ko. And greatly to be praised. Yan, mga minamahal ang Diyos natin. He's so great, mga minamahal ko. Kaya kailangan lamang po, we must learn to fear God. Binibless ng ating dakilang Diyos ang mga taong may takot sa Kanya. Mga kapatid, sabi ng Psalms 128 verse 1 and 2, Blessed is uh, everyone who fear the Lord, who walk In His way, when you eat the labor of your hands, you shall be happy, mga minamahal, and it shall be well with you. Pag may takot ka sa mahal na Panginoon, mga minamahal, at sumusunod ka sa kanyang palatuntunan, sabi ng mahal na Panginoon, mga kapatid ko, kakainin mo ang bunga ng iyong pagpapagal. Kakainin mo ang bunga ng iyong mga kamay. At magiging maligaya ka, sabi ng mahal na Panginoon. Tingnan niyo, mga minamahal. Dito po sa mga awit, kapitulo 128, ang versikulo po ay 1 hanggang 2. Mapalad ang bawat isa na natatakot sa Panginoon na lumalakad sa kanyang mga daan sapagkat iyong kakanin ang gawa ng iyong mga kamay. Magiging maginhawa ka at sa'y kabubutin. Purihin ang ating mahala Panginoon. Kakainin mo ang gawa ng kamay mo, sabi ng ating dakilang Diyos. Mapalad ang bawat isa na natatakot sa Panginoon na lumalakad sa kanyang mga daan sapagat iyong kakanin ang gawa ng iyong mga kamay. Mga minamahal, walang anak ng Diyos na nagpalimos. Walang anak ng Diyos na namatay sa gutom. Mga minamahal, pagpapala ang maglingkod sa ating dakilang Diyos na buhay, mga kapatid ko. Kaya tinatawag tayo ng mahal na Panginoon, hindi para parusahan, hindi para pahirapan, mga minamahal. Tinatawag ka ng mahal na Panginoon, mga kapatid, para pagpalain niya sa lahat ng bagay. Sabi ng banal na kasulatan, Beloved, I wish above all things that thou mayest prosper and be in health, even as thy soul prosper. Maging mahal. Purihin ang ating dakilang Diyos sa buhay, mga kapatid ko. Kay mga minamahal, gusto niyong pagpalain ang ating dakilang Diyos ang inyong pamumuhay, mga kapatid ko? Paglingkuran natin ang ating pinakamamahala, Panginoon, mga minamahal ko. Praise God. At alam po ba ninyo, sikreto, maging mahal, ang mga taga Jesus Miracle Crusade, bakit pinagpala ang buhay, mga minamahal ko? You must learn to be generous, mga inamahal. Pag-aralan mo na ikaw ay maging giver sa Diyos, mga kapatid ko. Hmm? Napakaraming tao ang pinagpala ng ating dakilang Diyos dito po sa gawain ito, mga inamahal. Meron kaming iba't ibang mga patutuo, mga kapatid ko. Yung mga taga Jesus Miracle Crusade kasi, ang sekreto nila, giver sila sa Diyos, mga minamahal ko. Tingnan niyo ang Malakay chapter 3, verse, uh, verse uh, mga minamahal, 7. To 12, mga minamahal ko. Tingnan natin sa Tagalog. Dito po sa Malakias Kapitulo 3, sa versikulo po ay 7 hanggang 12. Mula ng mga kaarawan ng inyong mga magulang, kayo'y nangagpakaligaw sa aking mga tuntunin at hindi ninyo tinalima. Manumbalik kayo sa akin at ako'y manunumbalik sa inyo, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Ngunit inyong sinasabi sa ano kami manunumbalik, na nakawan baga ng tao ang Diyos, gayon may ninanakawan ninyo ako. Ngunit inyong sinasabi sa ano ka namin na nakawan, sa mga ikasampung bahagi at sa mga handog. Kayo'y nangagsumpa ng sumpa sapagkat inyo akong ninakawan sa makatwid bagay nitong buong bansa. Dalhin ninyo ang buong ikasampung bahagi sa kamalig upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay at subukin ninyo ako ngayon sa, ma- sa bagay na ito. Sabi ng Panginoon ng mga hukbo, kung hindi ko bubuksan sa inyo ang mga dungawan sa langit, 
at ihuhulog ko sa inyo ang isang pagpapala na walang sapat na silid na kalalagyan. At aking sasawain ang mga mananakmal dahil sa inyo at hindi sisirain ang mga bunga sa inyong lupa ni malalagasan man ng bunga sa di panahon ang inyong mga puno ng ubas sa parang, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. At tatawagin kayo ng lahat ng bansa na mapalad sapagkat kayo'y magiging maligayang lupain, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Purihin ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Kompleto po yan. Sa huli, mga kapatid ko, yun po yung bunga ng iyong uh, kamay, mga Amen. minamahal. Sabi ng Dose. At ikaw ay magiging maligayang lupain, right. mga minamahal ko. At kamamanghaan ka ng mga tao, mga kapatid, sapagat ilalagay ka ng ating dakilang Diyos sa ulot hindi buntot, mga minamahal. Pagpapalain ka ng mahal na Panginoon. Hindi ka pinagpalang anak ng Diyos kung hindi ka giver sa mahal na Panginoon Diyos. O yun mahal, sapagkat ang karakter ng ating dakilang Diyos is giver. Binigyan niya yung buhay niya sa krus ng Kalbaryo, mga yun mahal. Alam niyo, kapag ikaw po yung giver sa gawain ng mahal na Panginoon, mga kapatid ko, ginagamit niyang iyong pinag binibigay sa gawain ng mahal na Panginoon sa mga krusada, sa mga TV program, mga yun mahal, binabayad yan sa mga radio program, mga kapatid ko, sa mga krusada, mga minamahal ko, pagliligtas ng mga kaluluwa. Alam niyo mga kapatid ko, kapag giver ka, maraming tao magpapasalamat sa iyo sa langit. Sapagat nang dahil sa iyong pagbibigay sa gawain ng ating dakilang Diyos, naabot sila ng kaligtasan, mga minamahal, na alok ng Diyos na libre para sa kanila. Kaya ang totoong blessing ng ating dakilang Diyos ay hanggang doon sa eternal, mga minamahal, hanggang doon sa eternal, sa kabilang buhay, hanggang sa kalangitan. Hindi ito pang samantalang blessing dito sa lupa lang. Ang blessing ng ating dakilang Diyos, hindi sinabi ng dakilang Diyos, mga imahal, mababangkrap ka sa iyong trabaho, sa iyong negosyo, mga imahal. Hindi niya sinabing matatanggal ka sa trabaho mo. Ang blessing ng mahal na Panginoon, hindi niya sinabing maghihirap ka. Ang blessing ng Diyos, mga imahal, hindi niya sinabing malulugmok ka sa kahirapan at karamdaman. Mga imahal, ang Diyos natin, ng Jesus Miracle Crusade, ay mapagpalang Diyos. Kaya mga imahal, tina-challenge po namin kayo, mga kapatid ko. Paglingkuran natin ang ating mahal na Panginoong Sus. Nais mong pagpalain ang iyong buhay, mga minamahal. Mga kapatid, ang kaibahan po ng pagpapala ng material na bagay, mga kapatid ko, pera, financial, ari-arian. Mga minamahal, may kaibahan yan sa ari-arian ng mga anak ng Diyos na pinagpala. May mahal. Ano ang kaibahan, mga kapatid ko? Yung pagpapalang yan, panghabang buhay yan, mga minamahal. Samantalang kapag wala kang Kristo sa puso, meron ka mang pagpapalang material, financial, may mahal. Meron kang lahat ng bagay. Mauwi lang yan, mga minamahal ko. Saan? Pagtanda po natin, gugupuin ka ng karamdaman, mga minamahal, at ang pera mo yan gagamitin mo lang sa ospital, mga kapatid ko. Pero ang mga atutong anak ng Diyos, mga minamahal, ang pagpapalang nasa iyo ngayon, bunga ng iyong kamay, mga minamahal ko. Yan po'y uh, bunga ng iyong paglilingkod, matapat na paglilingkod, mga minamahal. Mga kapatid, gagamitin mo yan, may kagalakan ka. May kapayapaan ka, mga minamahal. Hindi mo dadalin yan sa ospital, mga kapatid ko. Ho? Hindi mo dadalin sa ospital sapagat ang Diyos mong pinaglilingkuran, siya ang Diyos na nagpapagaling ng ating karamdaman, mga minamahal. mag enjoy ka sa pagpapala ng mahal na Panginoon. enjoy mo, mga minamahal, yung mga blessing ng mahal na Panginoon na nasa iyong kamay. Kaya mga kapatid, habang ating pong inaawit, How great are thy works, O Lord! Ihanda natin ang ating mga puso. May mahal tanggapin natin ang mga lapanon bilang sariling tagapagligtas, mga minamahal ko. Purihin ang mga lapanon.